一个月之后，你怕是成不了清代。下次运转天妖剑诀时，不妨摸摸丹田，看看那里是不是有点隐隐作痛。这小子究竟什么来头？居然能在我的体内种下剑气！定。不过你未免太小看我的情商，一丝剑气也想阻止我成丹。待我消磨吞噬掉这缕太乙剑气，下次就不会再被你克制。我倒要看看，到时候你拿什么抵挡我的天妖通神策。欠大了，光说声谢谢也不够啊！哎呀，要不干脆算了。啊，对了，他得了云纹精金，肯定要拿去铸剑胎，不如把那个消息告诉他，没准儿他还要反过来谢谢我。等会儿，不能就这么直截了当的告诉他，那会显得我气势太弱。该怎么说呢？云飞，我知道哪里可以练出极品剑胎。若你求我，我就告诉你。不行不行，这太招人厌了。说这种话的反派，一般都会被打死。要不这样，林师弟，你在鹰嘴牙舍身救我，大恩无以为报。我，呃、呸！你太肉麻了，这话要说出去，以后我都抬不起头来。宋师兄，你你你你怎么在这儿？我住这儿，倒是你，一大清早的在我门口晃悠，有何企图？我我那个，呃，你这，你搅和，害得我都忘词儿了。嗯？你想干嘛？吴师叔最近得了一座八方风雨炉，你可以找他帮你把云纹精金铸成剑胎。八方风雨炉，原来是想告诉我这个。谢谢。矫情，不过人倒不坏。哎，可惜呀、啊。云纹精金已经被我给吃了，除非还能再找一块。怎么可能呢？后天精金又不是大白菜。林师兄，嗯、<笑>早啊，宗阳师弟，你也有事找我啊？师傅喊你过去一趟。师傅。好徒儿，我都听说了，活着回来就行。<笑>什么叫活着回来就行？你老人家还有没有人性啊？平时不闻不问也就算了，这次妖帝都差点出来了。还有那个李青山。哎，啊，本来嘛，师傅我一听到消息，哎，就想去救你的。可是不巧啊，被一件关乎宗门生死存亡的大事儿给耽搁了，就晚了那么一点点儿，<笑>一点点儿。哎，得，您不用跟我解释，<笑>没别的事儿，徒儿就先行告退了。哎，嗯，啊，我听说前几日有人拿了块后天精金去万宝楼换东西呀、啊，后天精金。嗯，哎，换什么东西啊？啊啊！听说没换成，应该还在楼里摆着呢。哎，往右边点儿。啊，什么经济？品相如何？哎呀，这我哪知道啊？又没亲眼见过。
，想要呢，你就赶紧去啊，完了可就没路。<笑>哎，好嘞，谢谢师傅。<笑>臭小子，就当是祝贺你晋升养元镜吧。<笑>他怎么知道我需要后天精进？诸天万剑诀可是我自创的功法，他不可能看出来，肯定是我想多了。事不宜迟，先去找晶晶要紧。老板，老板知道一百年了吧？这肯定是道的。您放心，是的。你这个方法可以，您看我这个晶晶的成色，绝对是上品。都是这样的，这这两个便宜点，行。你买错就给你便宜点。公子，你看我这宝贝，哎啊，这成色啊，能提升你不少功力呢。有你说。哦，就到了。这位师兄第一次来万宝楼，嗯，来来来，这边请。嗨，咱们这万宝楼啊，看似不大，实则别有洞天啊。折了我不少好手，被抓到了，是吗？整栋楼都是万宝峰炼制的空间法宝，说是容纳万宝，可一点都不夸张。哇！智能仓储，这个有点意思啊。您呃，说什么？呃呃，没什么。宋师兄，好巧啊！我今天在这儿轮值，你来干嘛？啊，听说有块后天金金在万宝楼出售，我来看看。嗯，啊，你不是已经有云纹金金了吗？嘿嘿，我喜欢，买回去放着好看。你，嗯、呃，呃，这位师兄啊，您刚才说的可是金金？嗯。您要是奔着这块晶晶来的，怕是……有什么问题吗？呃，实不相瞒，这块晶晶刚上架就被魔剑峰的一位师兄看上了，还出价五百块灵石，才五百，不是不识货，就是想占便宜。谁说不是啊？当场就谈崩了，放了几天都没卖出去，那不正好吗？我买啊，可是那位买家的身份有点特殊。嗯，特殊怎么了？有我宋天行在这儿，就得公正买卖。您别误会，我也没说不卖呀。那就别废话，赶紧。啊，呃，呃，行，二位请稍等。前三十二甲、啊。哇！瞧你这副没见过世面的模样，我建议啊，先找人鉴定一下。用不着，黑曜金金，四品的。你什么时候会鉴定晶晶了？呃、我，我听师傅说的。哦，听闻罗长老痴迷炼器，有这眼力也不奇怪。是吗？说个价吧。这晶晶的主人啊，原本是想兑换一件克制阴邪的法器，可如今这么一闹，只要求不低于法器市场价的零食即可。巧了，我这正好。让开，让开。啊赶紧的，这块晶晶打包，别浪费老子时间。李师兄，上回不是和您说了吗？人家这是寄卖的，我做不了主啊。那你就叫做主的出来，我跟他谈。哎
，原来是李纯李师兄，老熟人啊！谁跟你说、啊？你在这儿干嘛？不好意思，这块金金我要定